Muito obrigado a todo mundo que respondeu a minha pergunta Qual a palavra mais divertida da língua inglesa? Eu tenho a lista aqui Acho que eu vou ter dificuldade de explicar várias dessas palavras Mas vou tentar e por isso também eu tenho a internet inteira Vamos lá Quando você está muito impressionado com alguma coisa Você está sem palavras no português Mas no inglês você está speechless Speech fala less Como o sufixo quer dizer sem Então, nossa, uau I am speechless. Um estilo de casa super comum no Brasil é o sobrado e no inglês é o bungalow. Bungalow é aquela casa clássica dos Estados Unidos, né? Que tem dois níveis, tipo, tem ruas inteiras de somente uh, o mesmo bungalow, 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 repetido, repetido e só de cor diferente. Bungalow, 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 bungalow. A outra palavra muito comum é shenanigans. Shenanigans é, é qualquer coisa que você está aprontando, você está planejando shenanigans. Um, deixa eu ver como eu falar shenanigans. Ou seja, podemos traduzir shenanigans como trapaça ou esquema. Faz sentido isso? Na língua portuguesa nunca ouvi essas palavras. Our shenanigans are cheeky and fun. Yeah, I mean, his shenanigans are cruel and tragic. Which makes them not shenanigans at all, really. Evil shenanigans. Conundrum. Conundrum. Conundrum é dilema. Tipo, a, a gente na língua inglesa tem a palavra dilema, que é muito comum. Mas existe conundrum também, que talvez seja ainda maior do que dilema, talvez. Mais tipo uma enigma, uma mistério. E talvez entre duas opções só, né? Brigadeiro ou beijinho, conundrum. O estado Mississippi. Nossa, que difícil escrever. Mississippi. Fica no sudeste dos Estados Unidos e uh, o nome é tão comprido que a gente usa para marcar um segundo completo. Por exemplo, one Mississippi, two Mississippi, three Mississippi, four Mississippi, five seconds. Mississippi, 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 Mississippi. You sprayed my front twice. You never turned? No, I barely even got the three Mississippi. Mississippi? I said count to five. <laughs> Mississippi, Leslie? Muffin, mas em particular muffin top. Então você tem o muffin, mas aí é parte em cima do muffin, o muffin top. A gente usa muffin top no inglês também para significar pneuzinho. She has a... Muffin top. Pumpkin. Uma palavra que eu ouvi falar de um brasileiro que é muito fofa, assim. Pump querendo dizer bomba no inglês. Kin é tipo família, mas juntos fica abóbora. Pumpkin. E você pode carve a face in the pumpkin e aí torna-se um jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern, aquela coisa clássica do Halloween feita de um pumpkin. 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 Passion fruit. Maracujá no português, mas é passion fruit. Fruta do paixão. No inglês. Paixão sendo a emoção. O creme não. Passion fruit. Outras coisas vivas. A gente tem o bumblebee, que é a abelha. A propósito, eu adoro aquela letra da música dos novos baianos. Abelha, abelhinha. Acabou chorar. E... Mais uma vez, abelha no inglês. Bumblebee. E no inglês antigo, a palavra para Bumblebee era Dumbledore. Dumbledore. Você reconhece essa palavra? Virou o professor velho do Harry Potter. Professor Dumbledore realmente quer dizer o professor abelha. Assim, Dumbledore, Bumblebee, abelha, abelhinha. Outro animal é Caterpillar. Caterpillar é o que a borboleta é antes de ser borboleta. Vou dar uma olhada aqui. Lagarta. Nossa, essa é uma palavra nova para mim. Lagarta. Lagarta. The caterpillar will turn into a beautiful butterfly. Ótimo exemplo. Lagarta vai se transformar em uma linda borboleta. Caterpillar. Caterpillar. Já que estou usando o dicionário, a próxima palavra nem sei como descrever, traduzir. É oblivious. Oblivious é um adjetivo que quer dizer alheios, inconsciente. Ciente, alheia, desatento Tipo, talvez você tá assistindo televisão e nem se dá conta do fato de que a casa tá queimando Você realmente está oblivious In your own world He watched TV obliviously while his house burned down around him He watched TV obliviously while his house burned down around him Ok, mais rápido agora porque o vídeo já tá ficando longo Haberdashery é uma palavra antiga para uma companhia 
companhia que faz aqueles chapéus para mulheres, né? Chapéus com muita decoração. Nem sei por que ficou haberdashery, mas é uma palavra muito divertida. Haberdashery, haberdashery, haberdashery. Mumbo Jumbo. É tipo jargão, né? Gírias, mas de uma profissão tipo advogado que nem dá para entender. I don't understand this legal mumbo jumbo. Mumbo jumbo é qualquer coisa que não dá para entender. Particular linguagem muito complicada. Chubby é uma palavra muito fofa para falar gordo. É, é tipo gordinho, né? Uma criancinha fica chubby. Um bebê fica chubby. Tipo, é agradavelmente gordo. É chubby, chubby. Look at those chubby cheeks. Chubby cheeks. Porta party. Eu tava gravando um vídeo com a Jackie quando isso aconteceu. Deixa eu ver isso aí. Ah. Português. Não sei. Banheiro. Banheirinho. Banheirinho portátil? Portátil? <risos> sei lá, eu acho que eu inventei essa palavra realmente. Pode sei. ser. Hoje sabemos que é banheiro químico. A gente fala porta party no inglês. Party sendo banheirinho quase. E, e porta pega o estilo de portátil, né? Porta party. Fender bender é um acidente de carro que não é muito grave assim. O fender é aquela coisa em, em frente do, do carro. Para lamas. Nossa, é para lamas, tipo para lamas de sucesso. Eu fico chocado, para choque. Nunca sabia que isso que é para lamas no português. Que legal. E num acidente você dobra ou amansa o para lamas, você bend the fender. You are bending the fender. E o acidente em si fica um fender bender. Um acidente de carro pequeno assim. A fender bender. I was in a fender bender last week. Everyone is okay. A clock. Essa palavra com apóstrofo é como a gente expressa as horas na língua inglesa, né? One o'clock, two o'clock, three o'clock. Nossa, tá lembrando a música clássica. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Mesmerize. O Franz Mesmer era um hipnotista famoso. Hipnotizador? Hipnotista? E hoje em dia, quando você tá hipnotizado por... Qualquer coisa, com aquele olhar, o sobrenome dele permaneceu num verbo que é mesmerized. I was mesmerized by the wind through the leaves. E de repente, timber! Madeira! A gente fala timber quando uma árvore tá caindo. Timber! It's going down. E a propósito, se, se fosse um golf ball, você tá avisando todo mundo Cuidado, você vai falar FOR Tipo, a mesma pronúncia quanto o número Mas com a sua letração de FOREHEAD Testa FOREHEAD FOR Não é estranho que no português esquisito quer dizer estranho Mas exquisite na língua inglesa é elegante Quase um adjetivo que ricos vão usar para descrever um jantar maravilhoso. An exquisite dinner. Acho bem esquisito que esquisito quer dizer esquisito no português. Estranhei. Dá para dá para falar esquisitei? Estranho, estranhar. Esquisito, esquisitar? Esquisitei? Não. Se não existe, deveria existir. OK, o verbo to unravel. Essa ação é unravel. I'm unraveling the string. Incrível que pareça, nunca ouvi alguém usar o oposto da palavra que é travel. Existe? Quando uma pessoa tá ficando um pouco doida assim na cabeça, essa pessoa tá unraveling. Ah, my grandma's old. I think she might be unraveling. Forbidden. No português é, é proibido, né? As placas para não fumar vão ficar o no smoking ou smoking forbidden flash photography forbidden gentlemen only ladies forbidden tem uma lenda que essa é a origem do nome golf pro esporte que era para homens somente legenda urbana né gentlemen only ladies forbidden daí Golf. Sweepstakes é uma palavra divertida para bolão, né? A gente tem sweepstakes que se você ganhar, você vai ganhar, sei lá, 10 milhões de dólares. Sweep vem do verbo, é, o que você faz com um broom, com um vassoura. Barreira é o verbo para a ação. Esse é sweep no inglês. Mas nem sei por que sweepstakes assim. Um 
Tattletale no inglês. Essa é uma criança que... É, que deitura, que sempre fala pra professor o que as outras crianças estão aprontando, né? Outras crianças não gostam quando uma criança é um tattletale. É muito comum ouvir uma criança gritar You're such a tattletale! Pois daquela criança entregar a outra criança. Tattletale. O verbo tattle é dedurar, né? E não sei porque é tattletale. É isso mesmo. É só que existe, né? Tattletale. 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 Sunshine. Então a gente tem o sol, the sun. A gente tem sunlight, a luz do sol. A sunshine é a coisa quase física que dá para sentir, né? Nas costas, nos ombros. Que é muito agradável. Tem a música do John Denver. Sunshine on my shoulder. Falando da coisa física também, quando quase dá para ver os raios do sol, né? Isso também é rays of sunshine. Muito legal que essa palavra existe no inglês. Coisa física do sol. Inclusive o estado de Florida. Florida é a pronúncia com duas sílabas no inglês. Florida é conhecida como o the sunshine state. O estado com muito sunshine. Da mesma forma, talvez o Minas Gerais poderia ser o the pão de queijo state. Outrageous! Quando alguma coisa é, é, é incrível, mas é, é louco, né? Uma loucura, mas... É incrível, é muito legal, é da hora É outrageous That party last night was outrageous Ou também quando uma desculpa fica outrageous É uma desculpa que não dá para acreditar, na verdade I don't believe his outrageous excuses His outrageous excuses Righteousness não sei como explicar, quando você tá vivendo uma vida muito pura, você tá seguindo the path of righteousness. O caminho de justiça, retidão, righteousness. Righteousness, righteousness. Ah, esse é um no-brainer, nossa. Ok, um no-brainer com aquele hífen aí dentro. Quer dizer uma escolha muito fácil, né? Tipo quando você pede um hambúrguer e vem com ou batatas fritas ou salada. É um no-brainer. Claro que vou escolher batatas fritas. It's a no-brainer that I'll choose french fries. No-brainer. Duh. Duh. E aí? <risos> Flabbergasted. Comecei o vídeo com speechless e aí flabbergasted é outra maneira de expressar essa noção de sem palavras. Tipo, boca aberta. Talvez seria uma boa tradução. Ele ficou boca aberta. He was flabbergasted by the stupid thing the politician said. Blah, blah, blah. Flabbergasted lembra a palavra flab. Flab é a gordura que transborda a cintura num pneuzinho, né? The flab of the chubby girl with the muffin top. Outro nome para esse muffin top também é love handles, tipo alça de amor. Ok, eu acho que isso é suficiente. Nossa, tô... I'm going down the rabbit hole. Tô perdendo o foco do vídeo falando besteira. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê num vídeo no futuro. See you later. Peace out.